வணக்கம் இந்த வீடியோவோட தலைப்பு வானிலையும் காலநிலையும் இந்த இரண்டு சொற்களுமே நம்மளோட அன்றாட வாழ்வில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்கள் தாங்க அதாவது செய்தித்தாள் தொலைக்காட்சி செய்திகள் இணையதளம் போன்ற இடங்களில் நாம் பொதுவாக படிக்கக்கூடிய சொற்கள் தான் இந்த வானிலை மற்றும் காலநிலை உலகத்தில் எந்த பகுதியில் வசிக்கிற மக்களாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையானது இந்த வானிலை மற்றும் காலநிலையை பொறுத்து தான் தீர்மானிக்கப்படுகிறது மக்களுடைய அடிப்படை தேவைகளான உணவு உடை இருப்பிடம் போன்றவைகள் இந்த வானிலை மற்றும் காலநிலையோட நெருங்கிய தொடர்புடையது எந்த ஒரு பகுதியில் வசிக்கக்கூடிய மக்களாக இருந்தாலும் விவசாயம் பண்ணக்கூடிய பயிர்களுடைய வகைகள் அவங்க அணியக்கூடிய உடையினுடைய வகைகள் அவங்க உண்ணக்கூடிய உணவின் வகைகள் அவங்களுடைய இருப்பிடத்தோட அமைப்பு அதாவது வீட்டோட அமைப்பு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வானிலை மற்றும் காலநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையாக சொல்லணுன்னாக்கா கோடை காலங்களில் நாம் பனிக்கூழ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற ஐஸ்கிரீம் மற்றும் குளிர்பானங்களை விரும்பி அருந்துவோம் அதே குளிர் காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா குழம்பி அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற காஃபி மற்றும் தேநீர் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற டீ போன்றவற்றை நாம் விரும்பி அருந்துவோம் அதே போல் இந்த விழாக்களும் பண்டிகைகளும் கூட இந்த வானிலை மற்றும் காலநிலையோட நெருங்கிய தொடர்புடையவைகள் தாங்க சரி இப்போ வானிலை அப்படிங்கிறத பற்றி என்னென்னு பார்த்துடலாம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வளிமண்டலத்தில் நிலவும் நிலையை தான் நாம் வானிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஒவ்வொரு நாளும் மாறும் இன்னும் சொல்லப்போனாக்கா ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் மாறக்கூடியது தான் இந்த வானிலை அப்படிங்கிறது இந்த வானிலையானது வெப்பம் காற்றழுத்தம் காற்றின் வேகம் காற்றின் திசை ஈரப்பதம் மழையின் அளவு மேகமூட்டம் மற்றும் சூரிய கதிர்வீச்சின் கோணம் இவைகளெல்லாம் சார்ந்து தான் இருக்கும் அடுத்தது காலநிலை கிளைமேட் அப்படிங்கிறது முப்பது ஆண்டு காலத்தில் ஒரு பெரிய பரப்பில் உள்ள வானிலையின் சராசரி அளவை தான் நம்ம காலநிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் வானிலையோட தகவல்களை பதிவு பண்ணி ஒரு முப்பது ஆண்டு கால தகவல்களை மொத்தமாக எடுத்து அதோட சராசரி அளவை தான் நம்ம காலநிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் கிளைமா என்ற கிரேக்க சொல்லிலிருந்து தான் இந்த காலநிலை அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்திருக்குது கிளைமா அப்படிங்கிற வார்த்தையோட பொருள் என்னென்னா ஒழுங்கிலிருந்து விலகுதல் அப்படிங்கிறது தான் அதோட பொருள் இந்த வானிலையும் காலநிலையும் தான் நம்ம மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையை தீர்மானிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த வானிலையையும் காலநிலையையும் தீர்மானிக்கிற காரணிகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் முதல் காரணியாக சூரிய கதிர்வீச்சை பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த படத்தில் சூரியனோட கதிர்வீச்சானது பூமி மேலே விழுற மாதிரியான ஒரு காட்சி தான் இதில் சூரியனோட கதிர்வீச்சானது புவி நிலநடுக்கோட்டுக்கு நேரான இடத்துல விழுறப்ப செங்குத்தான கதிர்வீச்சாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் புவி நிலநடுக்கோட்டுக்கு மேலேயோ உள்ள கீழேயோ அதாவது கடகரேகை ஆர்டிக் துருவம் அதே மாதிரி கீழே பார்த்திங்கன்னா மகர ரேகை அண்டார்டிக் துருவம் இந்த மாதிரி பகுதிகளில் சூரியனோட கதிர்வீச்சானது செங்குத்தாக இல்லாமல் கொஞ்சம் சாய்வாக இருக்கும் அதனால் புவி நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் வெப்பம் அதிகமாகவும் மற்ற இடங்களில் புவி நிலநடுக்கோட்டிலிருந்து துருவ பகுதியை நோக்கி நம்ம போகிறப்ப வெப்பத்தன்மையானது குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அதாவது துருவ பகுதியில் குளிர்ந்து காணப்படும் அடுத்த காரணியாக வெப்பநிலை அதாவது இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த சூரிய கதிர்வீச்சோட கோணத்தை வச்சு பார்க்குறப்ப வெப்பமானது ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் மாறுபடும் அதாவது இப்போ நம்ம பார்க்குற படத்தில் புவி நிலநடுக்கோட்டிலிருந்து கடகரேகை வரைக்கும் அதே மாதிரி புவி நிலநடுக்கோட்டிலிருந்து மகர ரேகை வரைக்கும் உள்ள பகுதியை வெப்பமண்டல பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இடங்களில் சூரிய கதிர்வீச்சானது செங்குத்தாக விடுறதுனால வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் அதே போல் கடகரேகையிலிருந்து ஆர்த்திக் துருவம் வரைக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா மகர ரேகையிலிருந்து அண்டார்டிக் துருவம் வரைக்கும் இருக்க பகுதிகளை மித வெப்பமண்டல பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வெப்பமண்டல பகுதியோடு ஒப்பிடுறப்ப இங்கே கொஞ்சம் வெப்பம் குறைவாக இருக்கும் அதே போல் மேலே உள்ள ஆர்டிக் துருவம் கீழே உள்ள அண்டார்டிக் துருவம் இந்த ரெண்டு பகுதியிலையும் வெப்பம் ரொம்ப குறைவாக அதாவது இது குளிர்ந்த பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அளவுக்கு வெப்பம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் இந்த சூரிய கதிர்வீச்சானது சூரியனிலிருந்து நம்ம புவியை வந்து அடையிறதுக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய காலம் எட்டு நிமிடங்கள் ஆகும் அதோட சூரியனிடமிருந்து வரக்கூடிய கதிர்வீச்சினால் உணரக்கூடியது தான் நாம் வெப்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு நாளில் நிலவக்கூடிய அதிக அளவு மற்றும் குறைந்த அளவு வெப்பநிலைக்கு இடையே உள்ள வேறுபாட்டை தான் நம்ம தினசரி வெப்ப வியாப்தி டேர்னல் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேர்னல் அப்படிங்கிற வார்த்தையோட பொருள் வந்து தினசரி அப்படிங்கிறது தாங்க அதே போல் ஒரு வருடத்தில் நிலவக்கூடிய வெப்பமான மாதத்திற்கும் குளிரான மாதத்திற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டை நம்ம வருடாந்திர வெப்ப வியாப்தி ஆனுவல் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது புவியோட மேற்பரப்பிலிருந்து ஒவ்வொரு ஆயிரம் மீட்டர் உயரத்திற்கும் 
வெப்பநிலையோட அளவானது ஆறு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் உதாரணத்துக்கு பூமியோட மேற்பரப்புல ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஆயிரம் மீட்டர் உயரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐம்பதுல இருந்து ஆறு புள்ளி அஞ்சு கழிச்சோம்னா மிச்சம் இருக்கக்கூடியது நாற்பத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிறத அந்த உயரத்துல வெப்பநிலையானது இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆயிரம் மீட்டர் உயரத்துக்கும் ஆறு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு வெப்பநிலையானது குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்த காரணி உயரம் பூமியோட சமவெளி பகுதிகளை காட்டிலும் உயரமா இருக்கிற மலைகள் மற்றும் மலை தொடர்கள் போன்ற பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலை கம்மியா இருக்கும் மலை பகுதிகளில் வெப்பநிலை குறைவா இருக்கிறதுக்கான காரணங்கள் அப்படின்னு பாக்குறப்ப அங்க காற்றினோட அடர்த்தி குறைவு அது போல வெப்பத்தினை கிரகிக்கும் தன்மையும் குறைவு அதனால தான் சமவெளி பகுதிகளோட ஒப்பிடுறப்ப மலை பகுதிகளில் வெப்பநிலை கம்மியாக இருக்கு இதனால தான் நாம் கோடை காலங்களில் ஊட்டி கொடைக்கானல் போன்ற மலை பகுதிகளுக்கு சென்று வர விருப்பப்படுறோம் அடுத்த காரணி கடலிலிருந்து தூரம் இதில் ஒரு உதாரணத்தோடு நம்ம பார்க்குறப்ப இதை நம்ம எளிமையாக புரிஞ்சிக்கலாம் ரெண்டு பாத்திரத்தை எடுத்துக்குவோம் ஒரு பாத்திரத்தில் நீர் நிரப்பியும் இன்னொரு பாத்திரத்தை காலி பாத்திரமாக வச்சுக்குவோம் ரெண்டு பாத்திரத்தையும் சூடு பண்ணுறதா வச்சுக்குவோம் இப்ப நீர் நிரப்பின பாத்திரமானது சூடாவதுக்கும் அதிக நேரம் எடுத்துக்கும் அதே நேரத்துல நாம சூடு பண்றதை நிறுத்திய பிறகு அதுல உள்ள வெப்பம் குறையறதுக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய காலமும் அதிகமா தான் இருக்கும் அதே நேரத்துல காலி பாத்திரமானது சூடாவதும் விரைவா ஆயிரும் சூட நிறுத்திய பிறகு வெப்பம் குறையறதுக்கும் குறைந்த காலத்தை தான் எடுத்துக்கும் இதுல நீர் நிரப்பின பாத்திரம் அப்படிங்கிறது கடலோடையும் காலி பாத்திரத்தை உள்நாட்டுல இருக்கிற நிலப்பரப்போடையும் நம்ம ஒப்பிட்டு பாத்துக்கணும் கடலானது வெப்பம் அடையறதுக்கும் அதே நேரத்தில் கிரகித்த வெப்பத்தை வெளியிடுறதுக்கும் நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கும் அதனால தான் கடற்கரையோர பகுதிகளில் எப்போதும் குளிர்ந்த ஈரப்பதம் நிறைந்த காற்று ஆண்டு முழுவதும் வீசிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த வகையான காலநிலையை நாம் சீரான காலநிலை ஈக்குவபிள் கிளைமேட் அல்லது கடலாதிக்க காலநிலை மேரி டைம் கிளைமேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே போல உள்நாட்டு நிலப்பரப்பானது கோடை காலங்களில் வெப்பம் அதிகமாகவும் குளிர் காலத்தில் குளிர் அதிகமாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரியான காலநிலைய தீவிர காலநிலை எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் கிளைமேட் அல்லது கண்ட காலநிலை காண்டினென்சியல் கிளைமேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்த காரணி கடல் நீரோட்டங்கள் இதை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க வெப்பநிலையை பொறுத்து வெப்ப நீரோட்டங்கள் அப்படின்னு குளிர் நீரோட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெப்ப நீரோட்டங்களானது கடற்கரை பகுதிகளை மித வெப்பத்துடனும் ஈரப்பதத்துடனும் வைத்துக் கொள்ள உதவுது அதே போல கடல்ல பனிப்பாறைகள் உருவாகாமலும் தடுக்குது ஆனா குளிர்ந்த நீரோட்டங்களானது குளிர்ந்த வறண்ட வானிலையோடு கடல்ல பனிப்பாறைகளையும் உருவாக்குது இதுல சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வெப்ப மற்றும் குளிர் நீரோட்டங்கள் சந்திக்கிற இடங்கள்ல தான் மீன்கள் அதிகமா கிடைக்குது அதாவது மீன்களுக்கு உணவான கடல் வாழ் நுண்ணுயிரிகள் வளர அந்த இடம் ரொம்ப ஏதுவா இருக்குங்கிறதுனால அந்த பகுதிகள்ல மீன்கள் அதிகமா கிடைக்குது அடுத்த காரணி காற்றோட்டங்களின் திசை இதுல காற்றோட திசையை பொறுத்து இத வடகிழக்கு பருவக்காற்று தென்மேற்கு பருவக்காற்று அப்படின்னு ரெண்டு வகையா சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு பருவக்காற்றுகளுமே நம்ம நாட்டுல மழைக்கான முக்கியமான காரணிகள் ஆகும் அடுத்தது காற்றழுத்தம் காற்றழுத்தமானது பூமியோட மேற்பரப்புல காற்றின் நிறைனால ஏற்படுத்தக்கூடிய அழுத்தத்தை தான் நாம காற்றழுத்தம் அப்படின்னு சொல்றோம் இத ரெண்டு பெரும்பிரிவா பிரிப்பாங்க ஒண்ணு உயர் அழுத்த மண்டலம் மற்றொன்று தாழ்வழுத்த மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த காரணி மேகமூட்டம் இதுல மேகம் அப்படிங்கிறது வளிமண்டலத்தில் உள்ள நீரானது நீர் சுருங்குதல் மூலம் நுண்ணிய நீர் தேவலைகளாகவோ அல்லது பனி படிகங்களாகவோ மாற்றப்பட்டு ஒரு தொகுப்பா இருக்கிறத நாம மேகம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மேகங்களோட வடிவத்தை பொறுத்தும் காணப்படக்கூடிய உயரத்தின் அடிப்படையிலையும் இத கீற்று மேகங்கள் படை மேகங்கள் திரள் மேகங்கள் மற்றும் கார்படை மேகங்கள் அப்படின்னு வகைப்படுத்துவோம் இதுவரை நாம பார்த்த சூரிய கதிர்வீச்சு வெப்பநிலை உயரம் கடலிலிருந்து தூரம் கடல் நீரோட்டங்கள் காற்றோட்டங்களின் திசை காற்றழுத்தம் மேகங்கள் இவைகள் தான் வானிலை மற்றும் காலநிலைகளை தீர்மானிக்கக்கூடிய காரணிகள் இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நம்புறேன் இந்த தகவல்களை உங்களது நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும் நினைச்சிங்கனாக்கா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அதோட இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களது பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த வீடியோவை பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி